ಉತ್ತಮನೇ ನೈ ಕಹಿಲೆ சுசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்திலிருந்து நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஏசுசுவாமி சொன்னார் நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாக இருக்கிறீர்கள் உப்பானது சாரமற்று போனால் எதினால் சாரமாக்கப்படும் என்று ஏசுசுவாமி தன்னை நம்பி தன்னை ஏற்றுக்கொண்ட மக்களை பார்த்து அவர் சொன்னார் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் பூமிக்கு உப்பாக இருக்க வேண்டும் மற்றவர்கள் ஆவிக்குரிய ஜீவித்தில் இயேசுவை கண்டுகொள்ள கிறிஸ்துவர்களாகிய நாம் நம்முடைய ஜீவித்தின் மூலியமாக அவளுக்கு வழி உண்டாக்கி கொடுக்க வேண்டும் நம்மை சுற்றி கொடுக்கிற மக்கள் நம்முடைய ஜீவித்தில் உள்ள மாற்றங்களை அவர்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னேன் அந்த சொந்த சாட்சி நம்முடைய குடும்பத்திலிருந்து அது ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் மனோதத்துவ ரீதியில எழுதப்பட்டிருக்கிற மனோதத்துவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் ஒரு வீட்டில் இருக்கிற பிள்ளைகள் கெட்டு போகிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த பிள்ளைகள் கெட்டு போவதற்கு பெற்றோர்கள் தான் காரணம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது பெற்றோருடைய ஜீவியம் சரியில்லை என்றால் பிள்ளைகளை சரிப்படுத்த முடியாது பெற்றவர்கள் சாட்சியாக இல்லை என்றால் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை நாம் சரிப்படுத்தவே முடியாது ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு பையன் எப்ப பார்த்தாலும் பேப்பரை திருடுறான் என்று சொல்லி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் டீச்சர் எவ்வளவு தூரம் சொல்லி பார்த்தாங்க கேட்கல கடைசியில் டீச்சர் பேப்பரே திருட ஆரம்பிச்சிட்டான் ஆகவே அவங்களும் பொறுக்க முடியாம உங்க அப்பாவை போய் கூட்டிட்டு வான்னு சொல்லி லெட்டர் கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டாங்க அவங்க அப்பா அங்கிருந்து ரொம்ப கோபமா வந்தார் நான் ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறேன் என்னையே இப்படி எல்லாம் கூப்பிட்டு என்ன தொந்தரவு பண்றீங்க இல்லைங்க உங்க பையனுடைய காரியத்தை சொல்றதுக்கு தான் நாங்களும் எவ்வளவு தூரம் கண்டிச்சு பார்த்தோம் பையன் கொஞ்சம் கூட திருந்துற மாதிரி இல்லைங்க பிள்ளைங்க பேப்பர் எல்லாம் திருடணுமே கடைசியில் என் டெஸ்க்ல இருக்கிற என்னுடைய பேப்பரே திருட ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கிறான் அப்பாவுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு உடனே டீச்சர் கையில் இருக்கிற பெரம்ப வாங்கி பையனுடைய முடிய புடிச்சு படார் படார் அடிக்கிறாங்க ஏண்டா என் பேரை இப்படி கெடுக்கிற நீ ஏன் இப்படி பேரை கெடுக்கிறேன் ஆமா நான் தான் உனக்கு ஆபீஸ்ல இருந்து தினம் வரும்போதெல்லாம் பேப்பர் கொண்டு வரேன் நீ ஏண்டா இங்க வந்து திருடுறேன்னு கேட்டார் இப்பதான் விளங்க ஆரம்பிச்சது பையன் ஏன் அங்க திருடுறான் அப்பா ஆபீஸ்ல திருடுறாரு பையன் ஸ்கூல்ல திருடுறான் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து கொள்ளுங்க நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய சாட்சி சரியானபடி இல்லாமல் போகிறதுனாலதான் பிள்ளைகளை சரியான வளர்ப்பில் வளர்க்க முடிவதில்லை நீ சிகரெட் குடிச்சா பிள்ளையும் சிகரெட் குடிக்கும் முதல்ல ஊ முன்னாடி குடிக்க மாட்டான் கக்கூசுல இருந்து குடிப்பான் கக்கூசுல போக வரத பாக்கலாம் என்னடா சமீர் கட்டு வேற இடத்துல இருக்குது இங்க இருந்து போக வருதுன்னு பார்ப்போம் இப்படி இருக்கிறவன் நாளைக்கு பப்ளிக்ல வந்து உங்ககிட்டே மேட்ச் பாக்ஸ் கேட்பான் அப்ப நீ என்ன செய்ய முடியும் அப்ப பெற்றவனாகிய நாம் என்ன செய்யறோம் பிள்ளைகள் சிறு பிள்ளைகள் இப்படி வீடியோ சிகரெட்டை குடிக்கிறத நாமே கண்டிக்கிறமே என்ன அர்த்தம் பிள்ளை அந்த சிகரெட்டை குடிக்கூடாது அவன் கெடுத்துரு கூடாது அருமையானவர்களே சாட்சி வீட்டுக்குள்ளே ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் ஆண்டு சொன்னார் நீங்கள் பூமியில உப்பாக இருக்கிறீர்கள் சரி இப்ப இந்த உப்பு எப்படி எடுக்கப்படுகிறது நம்ம கொஞ்சம் யோசிப்போம் சமுத்திர தண்ணிய ஒரு ஒரு வரப்புல கொண்டு வந்து அத ஒரு பாத்தியா மாற்றி அந்த பாத்திக்குள்ள அந்த தண்ணீரை தேக்க வைக்கிறோம் அந்த தண்ணி தான் உப்பாக மாறுது அப்படின்றது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சரி சமுத்திர தண்ணி தான் உப்பு தண்ணியாச்சே ஏன் அதை டைரக்டா எடுத்து உபயோகிக்க கூடாதா உபயோகிக்க முடியாது அந்த தண்ணி உப்பு தண்ணியா இருந்தாலும் வேற எதுக்கும் நம்ம டைரக்டாக எடுத்து உபயோகப்படுத்த முடியாது அதை வேறுபடுத்தினால் மாத்திரமே அதை உபயோகப்படுத்த முடியும் அப்போ வேறுபடுத்தல் உள்ள ஒரு ஆவிக்குரிய ஜீவியம் உப்பாக மாற போகிறவர்களுக்கு மிக மிக அவசியம் நீ சமுத்திரத்துக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் நீ சரியான உப்பாக மாற முடியாது நீ சமுத்திரத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட வேண்டும் அல்லது வேறுபடுத்தப்பட வேண்டும் இதுதான் ஆவிக்குரிய ஜீவித்தில் 
வேறுபடுத்தப்படுகிற வாழ்க்கை என்று சொல்லப்படுகிறது இப்படி பிரித்தெடுக்கப்படுகிற வாழ்க்கையை குறித்து தான் நிறைய பேர் தப்பான அபிப்பிராயம் என்ன சொல்றாங்க ரட்சிக்கப்படாதவங்க ரட்சிக்கப்பட்டவங்களை ரட்சிக்கப்படாதவங்களை விட்டு ரட்சிக்கப்பட்டவங்க விலை இருக்கணும் மனைவி ரட்சிக்கப்படலனா புருஷன் உடனே விலை இருக்கணும் புருஷன் ரட்சிக்கப்படல மனைவி புருஷனை விட்டுட்டு வெளியே போயிடணும் உன்னுடைய ஆத்மாவையாவது நீ பாத்துக்கோ இப்படி நிறைய இடத்துல குடும்பத்தையே பிரிக்கிற சில உபதேசங்களை நாம பார்க்கிறோம் புருஷ மனைவியே பிரிக்குது அப்பா அம்மாவையே பிள்ளைங்க பிரிச்சிடுறாங்க என்ன அடிப்படை அப்படின்னா அவிசுவாசி விசுவாசி அவிசுவாசியோடு சேரக்கூடாது இந்த அடிப்படையில தான் பிரிந்து வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் உபதேசம் கொடுக்கிறார்கள் அதுக்கு வசனமும் இருக்குது வசனத்தையும் எடுத்து மேற்கோள் தான் காமிக்கிறாங்க அந்நிய நுகத்தில இணைக்கப்படாதிருப்பதாக பிணைக்கப்படாதிருப்பீர்களாக அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது வாசம் தாங்க அவிசுவாசியோடு ஒரு விசுவாசி சேர்கிறது அவ்வளவு நல்லது இல்லை ஆனா இந்த புத்தி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே இருந்திருக்கணும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நீ கல்யாணம் செய்ய போகிற ஆளு ரட்சிக்கப்பட்டவனா ஏசு கிறிஸ்துவ சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டவனா அதெல்லாம் யோசிக்கிறது இல்லை எப்படியோ ஒண்ணு மகளுக்கு கல்யாணம் நடந்துட்டா போதும் எப்படியோ ஒண்ணு தனக்கு ஒரு வாழ்க்கை கிடைச்சிட்டா போதும் இப்படிதான் நினைக்கிறாங்களே தவிர அதற்கு பிறகு திருமணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் சில பிரச்சனைகளை அவர்கள் காண நேரிடும் போது அப்பதான் வாய்விட்டு அழுகிறாங்க இந்த பிரச்சனைக்கு காரணம் என்ன திருமணத்துக்கு முன்பதாகவே அவர்கள் யோசிப்பது கிடையாது வேத வசனம் திட்டமாக சொல்லுகிறது திருமணம் என்று ஆனதுக்கு பிறகு எந்த விதத்திலும் மனைவி புருஷனை விட்டு பிரியக்கூடாது புருஷன் மனைவி விட்டு பிரியக்கூடாது நீ ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெறாத மனைவியா இருந்தாலும் சரி ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெறாத புருஷனா இருந்தாலும் சரி திருமணம் ஆன உடனே நீ ஒரு நாளும் பிரிவை நீ எதிர்பார்க்க கூடாது நீ அதை விரும்பக்கூடாது இன்னைக்கு எத்தனை இடத்துல டைவர்ஸ் தெரியுமா விவாக ரத்து எங்கயா பைபிள் சொல்லுது வசனம் தெளிவா சொல்லுது தேவன் இணைத்ததை மனுஷன் பிரிக்க கூடாதுன்னு சொல்லுது ஆகவே இந்த பிரிவினையை இந்த மாற்றத்தை திருச்சபை அங்கீகரிக்க கூடாது குடும்பமும் அங்கீகரிக்க கூடாது சில சமயத்தில் கேட்பாங்க நீங்க சொல்றீங்க இப்படி எவ்வளவு நாளைக்கு இங்க அந்த குடிகார புருஷன் கிட்ட நான் வேதனை படுறது உங்களுக்கு தெரியாது ஒவ்வொரு ராத்திரியும் நாங்க பயந்து பயந்து சாகிறோம் புருஷன் எப்படிதான் குடிகாரனாக இருந்தாலும் சரி மனைவி உன்னுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாதவளாக இருந்தாலும் சரி தயவு செய்து டைவர்ஸுக்கு போகவே போகாது வேத புஸ்தகத்தில் ஒரு நாளும் அதுக்கு உத்தரவு கொடுக்கறது இல்லை ஒன்னு குறைஞ்ச ஏழாம் அதிகாரம் அஞ்சாவது வசனம் ஒன்னு குறைஞ்ச ஏழாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் பதினாலாவது வசனம் என்ன சொல்லுது உபவாசத்துக்கும் ஜபத்துக்கும் சில காலம் ஒருவருக்கு ஒருவர் சம்மதித்தால் என்று வேற எந்த காரணத்தை கொண்டும் பிரியக்கூடாது புருஷனுக்கும் மனைவிக்கும் வேத புஸ்தகம் இடுகிற கட்டளை என்ன உபவாசத்துக்கும் ஜபத்துக்கும் மாத்திரம் பிரியலாம் அதுவும் ஒருவருக்கு ஒரு சம்மதிக்கணுமா இன்னும் சிலர் என்ன கேட்கிறாங்க எத்தனை வருஷம் இந்த வேதனை அனுபவிக்கிறது என்னால் தாங்க முடியலையே வசனம் அதுக்கு என்ன சொல்லுது தெரியுமா ஒன்னு பேரு மூணாம் அதிகாரம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு வசனம் இப்படி சொல்லுது வாசிங்க பார்ப்போம் அந்த படி மனைவிகளே பாருங்க சில சமயத்தில் வார்த்தைக்கு வார்த்தை டைரக்டா எடுத்து உபயோகிக்கிறேன்னு சொல்றவங்க அட மனைவிகளே சொல்லிட்டாங்களே பத்து பஞ்சு வச்சாதான் என்ன அப்படின்னு சொல்றவங்க இருப்பாங்க இது புளூர்ல சொல்லிருக்குது கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு பன்மேல சொல்லிருக்குது கல்யாணமான மனைவிகளே உங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை கொடுக்கறேன்னு அப்படி ஆரம்பிக்கிறார் ஆ அந்த படி மனைவிகளே உங்களுடைய சொந்த புருஷர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து இருங்கள் அப்பொழுது அவர்களில் யாராவது திருவசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருந்து கீழ்ப்படியாமலா இருந்தால் பயபக்தியோடு கூடிய உங்கள் கற்புள்ள நடக்கிய கண்டு போதனையின்றி மனைவிகளின் நடக்கையினாலே ஆதாயப்படுத்திக் கொள்வார்கள் பார்த்தீங்களா போதனையின்றி உபதேசம் இல்லாம நீ சொல்ல 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 அவனுக்கு கோபம் வரும் அப்ப நீ சொல்றத நிறுத்திரு உன்னுடைய நல்ல நடக்க சாந்தமுள்ள நடக்க வினயமால நடக்க தாழ்மையுள்ள நடக்க இத பார்த்து புருஷனை ஆதாயப்படுத்தலாமே தவிர வேற விதத்தில் அவனை திருத்தத்துக்கு முயற்சி பண்ண முடியாது அது பெயிலியர் தான் ஒரு சகோதரி இருபத்தி மூணு வருஷமா புருஷங்கிட்ட படாத பாடுபட்டவர் கடைசியில் இன்னைக்கு புருஷனும் மனைவியுமா சேர்ந்து ஊழியத்தில் இறங்கியிருக்கிறாங்க அவங்கள பார்த்து கேட்டோம் எப்படி நீங்க இத்தனை வருஷம் நீங்க சகிச்சீங்க அப்பதான் அவங்க சொன்னாங்க என் குடிகார புருஷன் ராத்திரி படுத்து தூங்கின உடனே அவனுடைய படுக்கைக்கு நான் போவேன் 
அந்த படுக்கையில கால் மாட்டால முழங்கால் படிட்டு சாமி நீர் எனக்கு கொடுத்த புருஷன் அல்லவா இந்த புருஷனுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாய் நானும் என்னுடைய குடும்பமும் எவ்வளவு வேதனைப்படுறோம் ஒரு வருஷமா ரெண்டு வருஷமா என்னுடைய குடும்பத்துக்கு விடுதலை இல்லையா இந்த புருஷனை நல்ல விதமா நீர் மாற்றி தர மாட்டீரா என்று சொல்லி ஒவ்வொரு ராத்திரியும் நான் அழுவேன் ஒவ்வொரு நாளும் என்னுடைய புருஷனுக்காக நான் ஒரு நேர ஆகாரத்தை சாப்பிடாமல் உபவாசித்து உபவாசித்து நான் ஜபம் பண்ணேன் என் புருஷன் குடிய நிறுத்துற வரைக்கும் நான் ஒரு நேர ஆகாரத்தை சாப்பிட மாட்டேன் என்று சொல்லி அந்த நேரம் முழுவதும் நான் கண்ணீர் விட்டு நான் ஜபம் பண்ணேன் பல வருஷங்கள் கழித்துதான் ஒரு மாற்றம் என்னுடைய வீட்டில் நடந்தது இன்னைக்கு என்னுடைய வீடு ஒரு பரலோகம் போலவே இருக்கிறது என் புருஷன் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டான் அது மாத்திரமல்ல ஊழியத்தில் இறங்கியிருக்கிறான் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே ஊழியத்தில் பிரவேசிக்கிறோம் காலம் கடந்த ஒரு சந்தோஷம் தான் ஆனாலும் என்னுடைய ஜபத்தை கேட்டாரே என்று சொல்லி அந்த சகோதரி சந்தோஷப்படுகிறார் ஆமாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு மனைவியோ அப்படிப்பட்ட ஒரு புருஷனோ உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தாக்கா இப்படிதான் நீ அவங்களை திருத்தத்துக்கு முயற்சி பண்ணுமே தவிர வேற வழி பைபிள் சொல்லவே இல்லை மனைவியோ புருஷனோ விபச்சாரத்தில் கையும் களவுமா பிடிக்கப்பட்டா மாத்திரமே மனுஷனை புருஷனை விட்டு மனைவி பிரியலாம் மனைவி விட்டு புருஷன் பிரியலாம் ஏன்னா மனைவிக்கு ஒரு ரூல் புருஷனுக்கு ஒரு ரூல் இல்லை அவ இப்படிப்பட்ட சில சங்கடமான அசிங்கமான ஜீவியம் இருக்குமானா நீ செய்யலாம் அது கூட ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டதுக்கு பிறகு அதையும் நீ மன்னிக்கலாம் அதையும் மன்னிப்பதற்கு கர்த்தரை இடம் கொடுத்திருக்கிறார் ஏனென்றால் அன்பு சகலத்தையும் தாங்கும் சகலத்தையும் மன்னிக்கும் சகிக்கும் அவ கிறிஸ்துவின் அன்பு உனக்குள்ள இருந்தா உன் மனைவி விபச்சாரமே செய்துட்டு இருக்கிறான் கூட சரி மன்னித்து அவளுடைய வாழ்க்கை திருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நீ மன்னித்து நீ அவளை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் இது கிறிஸ்துவ உபதேசத்துல மிக முக்கியமான காரியம் அருமையானவர்களே இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில வேறுபாடு என்று சொல்லி புருஷனை விட்டு மனைவியோ மனைவி விட்டு புருஷனோ பெரிய கூட சரி இன்னொரு சில குடும்பத்தில் இப்படி ஒரு விவகாரம் என்னன்னா பெரியாத <laughs> மனைவி அப்படிதான் போறேன்றா நீ சொல்லி பாக்குற பெரியவங்க எல்லாம் வச்சு சொல்லி பாக்குற அப்போ அவ கீழ்படில நான் விட்டுட்டு தான் போவேன்னு சொல்றா மேல நீ ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது போனா போகட்டும் விட்டுடு அவிசுவாசி பிரிந்து போனால் போகட்டும் ஆனால் நீ பிரிவதற்கு முயற்சி பண்ணாதே நீ டைவர்ஸ் அந்த ஃபார்ம்ல நீ கையெழுத்து போடாதே சாகும் வரைக்கும் நீ வாலிபமா இருந்தாலும் சரி இவ்வளவுதான் உனக்கு வாழ்க்கை நீ வச்சுக்கோ ஆகவே அப்படியே தான் நீ வாழணும் கடைசி வரைக்கும் நீ அப்படியே தான் ஜீவிக்க முயற்சி பண்ணணும் இனி உனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை கர்த்தருடைய ஊழியம் தான் கர்த்தருக்கென்று ஜீவிக்கிறதா இதை தவிர வேற வழி இல்லை அருமையானவர்களே வேத வசனத்தின் அடிப்படையில தான் நாம ஜீவிக்கணும்ன்றதுக்காக தான் கர்த்தர் இந்த வேதத்தின் வெளிச்சத்தை கையில நம்முடைய கரங்களில் கொடுத்துருக்கிறார் அந்த வசனத்துக்கு வித்தியாசமா நம்ம ஒரு நாளும் நம்ம போக கூடாது வேறுபாடு என்று சொல்லப்படுகிறது புருஷனை விட்டு மனைவி பிரியவோ சபையை விட்டு ஜனங்கள் பிரியவோ கூடாது வசனம் சொல்லுகிறது சபையை பலப்படுத்தணும் தான் சொல்லியிருக்குது சபை விட்டு பிரியும்படி சொல்லவில்லை குடும்பத்தினுடைய நிலைமையும் அதே மாதிரி குடும்பத்தை விட்டு பிரிய சொல்லல மத்திய எழுதின சுசேஷத்தில் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நாலாவது வசனத்திலிருந்து ஏசாமி இப்படி சொல்றார் நான் பூமியில சமாதானத்துக்கு வந்தேன் நினைக்காதீங்க நான் சமாதானத்துக்காக வரல பிரிவினை உண்டாக்க வந்தேன் பிரிவினை உண்டாக்க வந்தேன் அப்ப இது என்ன அர்த்தம் இது முன்னுக்கு பின் முரணா இருக்குது இதனுடைய அர்த்தம் என்ன பிரிவினை உண்டாக்க சொல்லும் போது அடுத்த வார்த்தை என்ன சொல்றாரு தெரியுங்களா நான் பிரிவினை உண்டாக்க வந்தேன் எப்படி பிரிவினை அப்பாவுக்கும் மகளுக்கும் மகனுக்கும் பிரிவினை அம்மாவுக்கும் மகளுக்கும் பிரிவினை மாமியாருக்கும் மருமகளுக்கும் பிரிவினை இந்த பிரிவினையை நான் தான் உண்டாக்குகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் இப்ப இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று சொன்னால் இப்ப ஒரே வீட்டுக்குள்ள அப்பா மக அம்மா மக மாமியா மருமக எல்லாமே இருக்கிறாங்க அது ஒரு குடும்பம் இதுல அப்பா ரட்சிக்கப்பட்டுட்டாங்க மக ரட்சிக்கப்படல இப்ப அந்த வீட்டினுடைய நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க அப்பா எப்பவும் பைபிளும் கையுமா இருப்பாரு ஆனா மக எப்ப பார்த்தாலும் நாவலும் கதை புஸ்தமும் டிவியுமா உட்காந்துட்டு இருப்பான் ஒரே வீட்டுல வித்தியாசம் ஒரே வீட்டுக்குள்ள ரெண்டு விதமான மாற்றங்கள் இது எப்படி நடக்குது இது எப்ப நடக்குது ஏசு அந்த வீட்டுக்குள்ள வந்து யார் யாரும் ஒருத்தரை தொட்டுட்டாக்கா இந்த மாற்றம் கண்டிப்பா நடந்தாகும் 
கண்டிப்பான இதே மாதிரி மாற்றம் திருச்சபைக்குள்ள நடக்குது திருச்சபையில எப்ப பார்த்தாலும் எந்த இடத்துல நீங்க பாருங்க எந்த சபையிலையும் பாருங்க அது எந்த பேருள்ள சபையா இருந்தாலும் சரி ரெண்டு குரூப் எல்லா சபையிலுமே இருக்கும் ஒரு குரூப் ஸ்பிரிச்சுவல் காரியத்துல ஆவிக்குரிய காரியத்துல ஆழமாக கடந்து போகிற ஒரு குரூப்பா இருக்கும் இன்னொரு குரூப் ஆவிக்குரிய காரியத்தை பற்றி அக்கறையே இல்லாத ஒரு குரூப் இந்த ரெண்டு விதமான கூட்டம் எல்லா திருச்சபைகளிலும் உண்டு கிறிஸ்து அந்த திருச்சபையில யாரோ சிலரை அவர் தொட்டு ரட்சித்து விட்டால் அங்கு ரெண்டு விதமான பிரிவினைகள் உண்டாக ஆரம்பித்து விடுகிறது இது கிறிஸ்து உள்ளே பிரவேசிக்கிறதுனாலே உண்டாகிற மாற்றம் அருமையானவர்களே வேறுபாடு என்று சொல்லப்படுகிறது வீட்டுக்குள்ளேயே வேறுபாடு இப்ப நடக்கிற இந்த விஷயம் என்ன நடக்குது வீட்டுக்குள்ளேயே வீட்டை விட்டு வெளியே அல்ல திருச்சபைக்குள்ளேயே திருச்சபையை விட்டு வெளியே அல்ல இந்த வேறுபாடை தான் நாம் வெளிப்படுத்தி காண்பிக்க வேண்டும் வேறுபாடு அப்ப வேறுபாடு உள்ள வாழ்க்கை இல்லைன்னாக்கா நீ உப்பாக மாற முடியாது சமுத்திர தண்ணீர் இருந்து தண்ணீரை எடுத்து வேறுபடுத்த வேண்டும் என்றால் மாத்திரமே அது உப்பாக மாறுகிறது சரி இப்போ அந்த தண்ணிய நாலு பக்கம் பாத்தி உண்டாக்கி வரப்பு உண்டாக்கி அதுக்குள்ள அந்த தண்ணியை தேக்க வைக்கிறோம் இப்ப இந்த தண்ணியை தேக்க வைக்கணும்னாக்கா அதுக்கு சில காரியம் உண்டு வரப்ப உண்டாக்க சில வேலைக்காரர்கள் மிக மிக அவசியம் அவங்க இருந்தாதான் நாலு பக்கம் மண்ணை கோரி வரப்பு உண்டாக்க முடியும் அப்போ இந்த வரப்பு என்று சொல்லப்படுகிறதே ஆவிக்குரிய விதத்தில் நம்ம சிந்திக்கணும்னாக்கா அது ஒரு திருச்சபை அப்போ சரியான உப்பாக நீ மாற வேண்டும் என்றால் உனக்கு ஒரு திருச்சபை மிக மிக அவசியம் அரேபியால ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் நானூறு மைலுக்கு அந்தாண்டு இருந்து ஒரு ட்ரங்கால் வருது டாக்டர் நீங்க வந்திருக்கிறத நான் பேப்பர்ல வாசிச்சேன் எப்ப வந்தா உங்களை பார்க்கலாம் எங்க அம்மா கூட லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க டாக்டர் அங்க வரா நீ போய் ஜவம் பண்ணிக்கோன்னு எழுதியிருக்காங்க எப்ப வந்தா உங்களை பார்க்கலாம்னு கேட்டேன் நான் சொன்னேன் அது கிட்டும் தம்பி நீங்க யாரு உங்க அம்மா எனக்கு ஞாபகத்தில் இல்ல நீங்க எங்க இருக்கிறீங்க அந்த ஊர்ல இருக்க எத்தனை வருஷமா இருக்கிறீங்க பதினோரு வருஷமா இருக்கிறேன் அப்ப நீங்க அங்க எந்த சபைக்கு நீங்க போறீங்க அங்க சபை இருக்குதா இருக்குதுங்க நாலு அஞ்சு சபை இருக்குது எல்லாம் தனித்தனியா கூடி ஒரு வீட்டுல சில இடத்துல வந்து ஒரு பொதுவான இடத்துல இப்படி கூடி ஆராதிக்கிறாங்க நாலு சபைகள் இருக்குது அப்படியா இந்த நாலு சபையில எந்த சபைக்கு நீங்க போறீங்க எந்த சபைக்கும் போறதில்ல என்னங்க பதினோரு வருஷமா போறதில்ல பதினோரு வருஷமா போறதில்ல ஏங்க அப்படி அப்ப அவர் சொல்ல எல்லா சபையும் அயோக்கியங்க இவர் மாத்திரம் யோகியம் எல்லா சபையும் அயோக்கியம் இன்னைக்கு நிறைய பேருடைய அபிப்பிராயம் அப்படிதான் அந்த சபையில அந்த குழப்பம் இருக்குது இந்த சபையில இந்த குழப்பம் இருக்குது இந்த சபை யோகியமா அந்த சபை யோகியமா இதுக்கு உபதேசம் சரியில்லை அதுக்கு உபதேசம் சரியில்லை அதனால நான் எந்த சபைக்கும் போறது இல்ல நான் உண்டு என் வீடு உண்டு ஒரு நாளும் அப்படி இருக்க கூடாது சில சொல்லுவாங்க ஏங்க வீட்லயே பைபிள் வாசிச்சு ஜபம் பண்ணி ஒரு பாட்டு பாடி ஜபம் பண்ணாக்கா சாமி அந்த ஜபத்தை கேட்க மாட்டாரு கோயிலுக்கே போனாதான் சாமியா என் வீட்டுல ஜபம் பண்ண சாமி வரமாட்டாரா நிச்சயம் வருவாருங்க ஆனா வீட்டுல செய்யற ஜபத்துக்கு பேரு குடும்ப ஜபம் ஆனா பல குடும்பங்கள் ஒருமை சேர்ந்து ஒரு இடத்துல ஆராதிக்கிறதுக்கு பேர் தான் சபை ஆராதனை எப்படி ரூபம் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சாவது வசனம் சொல்லுது சபை கூடி வருகிறதை உங்களில் சிலர் விட்டு விடுகிறது போல நீங்கள் யாரும் விட்டுவிட கூடாது என்று எழுதியிருக்குது அந்த காலத்தில் சில பெரிய பரிசுத்தவான்களா இருந்திருக்காங்க ஓ எனக்கு ஒரு சபையும் வேணாம் ஒண்ணு வேணாம்னு சொல்லிட்டு நாங்க கத்தரோட டைரக்டா பேசிக்கிறோம் இப்படி இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அருமையானர்களே அது பிழையான ஒரு காரியம் ஆகவே எந்த ஒரு மனுஷனுக்கும் திருச்சபை மிக மிக அவசியம் இப்ப நீ திருச்சபைக்குள்ள வந்தாச்சுன்னா அடுத்தது ஒரு முக்கியமான காரியத்தை கவனிக்கணும் என்ன ஊழியக்காருக்கு அடங்கி இருக்கணும் இதுதான் முதலாவது தகுதி சபைக்குள்ள வந்தாச்சுனாக்கா ஊழியக்காருக்கு அடங்கி இருப்பது மிக மிக முக்கியம் எப்படி இருக்கிற நிருபம் பதிமூணாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் இப்படி சொல்லுது உங்களை நடத்துகிறவர்கள் உங்கள் ஆத்மாக்களுக்காக உத்தரவாதம் பண்ணுகிறாய் விழித்திருக்கிறபடியினால் அவர்கள் துக்கத்தோடு அல்ல சந்தோஷமாய் அதை செய்யும்படிக்கு அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து அடங்குங்கள் இதுதான் அதனுடைய வசனம் அப்போ சுருக்கமா நீ எடுத்த நான் முதல் வார்த்தையும் இரண்டாவது கடைசி வார்த்தையும் பாரு உங்களை நடத்துகிறவர்களுக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் உங்களை நடத்துகிறவர்களுக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் ஊழியக்காரர்களை மதிக்க கற்றுக்கொள்ளணும் இந்த காலத்தில் எங்க ஊழியக்காரர்களை மதிக்கிறாங்க அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி உள்ள மதிப்பே கிடையாது இந்தியாவில் கேரளான்னு சொல்லிட்டு மலையாள தேசம் இருக்குது ஒரு நாள் அந்த ஊர்ல ஒரு நாள் பஸ்ல பிரயாணம் பண்ணி போயிட்டு இருக்கிறேன் பஸ்ல ஜனல் பக்கமா ஓ கடைசியில் உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் ஜனங்கள்லாம் ஸ்டாண்டிங்ல நிறைய பேர் நிக்கிறாங்க ஒரு வயசான ஒரு குருவானவர் ஃபாதர் நிறைச்ச தாடியோடு கூட அந்த பஸ்ல ஏறி 
கம்பிய புடிச்சிட்டு நிக்கிறார் அவர் ரொம்ப பழுத்த வயசான ஒரு போதகர் ரிட்டையர்டான போதகர் அதுவும் ரெண்டு தடவை ரிட்டையர்ட் ஆனா எப்படி இருப்பாங்களோ அப்படி அந்த அளவுக்கு நிறைச்சி நிக்க முடியாம நின்று பஸ் இப்படி திருமணம் அந்த ஆண்ட சாயிராரு இப்படி திருமணம் அந்த ஆண்ட சாயிராரு இதெல்லாம் ஜனங்க வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்களே தவிர ஒருத்தராவது அவருடைய வயசுக்கு மரியாதை கொடுத்து ஐயா இப்படி வந்து உக்காருங்க ஒருத்தருமே கூப்பிடுங்க நானும் பின்னாடி உட்காந்துருக்கேன் கொஞ்ச நேரம் பார்த்தேன் யாருமே அவருக்கு இடம் கொடுக்கற மாதிரி தெரியல உடனே நானே எந்திரிச்சு நின்னு ஐயா இப்படி வந்து உக்காருங்க சொன்னேன் இந்த சத்தம் கேட்டு ஜனங்க எல்லாம் என்ன திரும்பி பார்த்தாங்க பார்த்த உடனே என்ன நினைச்சாங்களே தெரியல ஒவ்வொருத்தரும் இப்ப கூப்பிட ஆரம்பிச்சா ஐயா இப்படி உக்காருங்க இப்படி உக்காருங்க இப்படி உக்காரு ஏன் இந்த புத்தி முன்னாடியே இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருந்திருக்கும் அவர் எங்கேயுமே உக்காரலீங்க நேர பின்னாடி எங்க கிட்ட வந்தார் அப்ப எனக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறார் சொன்னாரு நீங்க எங்க எந்திரிக்கிறீங்க நான் அடுத்த ஸ்டாப்பிங்ல இறங்க வேண்டியவன் அதனால என் சீட்ல அவர் வந்து உக்காந்துகிட்டோம் சொல்லி அவர் எந்திரிச்சு தன்னுடைய சீட்டை அவர் கொடுத்தார் போதகர் வந்து உட்கார்ந்தாருங்க அப்ப அவர் சொன்னாரு ரொம்ப நன்றியா ரொம்ப நன்றி இந்த காலத்துல ஊழியக்காரர்களை மதிக்கிறது பாத்தீங்களா எப்படி இருக்குதுன்னு ஐயா அங்கேயே போட்டாலும் மதிக்க மாட்டேன்றான் போடாம போனாலும் மதிக்க மாட்டேன்றான் இப்படின்னு அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சார் நல்ல அனுபவிச்சார் உண்மைதாங்க அது எப்படி போனாலும் சரி ஊழியக்காரர்களை நிறைய பேர் மதிக்கிறது இல்லை ஒன்னு நீங்க கற்றுக்கொள்ளணுங்க எந்த ஊழியக்காரலா இருந்தாலும் சரி ஊழியக்காரர்களை நீங்கள் மதிக்க கற்றுக்கொள்ளணும் எபிரேரிக்க நிருபம் பதிமூணாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் என்ன சொல்லுது அந்நியர்களை உபசரிக்க மறவாதிருங்கள் அது நிமித்தமாய் சிலர் அறியாமல் தேவ தூதர்களையும் உபசரித்தது உண்டு அந்நியர்களை உபசரிச்சா தேவ தூதர்களை உபசரிச்ச மாதிரி ஆசீர்வாதம் உனக்கு கிடைக்கும் ஊழியக்காரர்களை உபசரிச்சா ஏசு கிறிஸ்து உபசரிச்ச மாதிரி உள்ள ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் அது எப்படி ஏசு கிறிஸ்து சொன்னாரு ஊழியக்காரர்களை பார்த்து சொன்னார் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்கள் என்னை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் உங்களை யார் ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி அவங்க உங்களை அல்ல என்னதான் ஏற்றுக்கொள்றாங்க ஆமையா ஊழியக்காரர்களை ஏற்றுக்கொள்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்கிறது போல சில சமயத்தில் சொல்லுவாங்க நீங்க சொல்றீங்க சில ஊழியக்காரங்களை வீட்டிலேயே சேர்த்த கூடாதுங்க உங்களுக்கு தெரியாது அப்படி சொல்றவங்களும் இருக்கிறாங்க உண்மைதான் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மெடிக்கல் கேம்ப் நடத்துறதுக்கு நானும் என்னுடைய மனைவி வைத்திய குழுவோட கூட நாங்க அந்த கிராமத்துக்குள் பிரவேசிச்சோம் அங்க மொத்தம் அஞ்சே கிறிஸ்துவ குடும்பம் தான் இருக்குது எல்லாருக்கும் இலவச வைத்தியம் செஞ்சு ஏசு கிறிஸ்துவ பற்றி அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அறிவிச்சிட்ட பாடு அவங்களுக்கு அங்க இருக்கிற அந்த கிறிஸ்தவங்க எங்களை ரொம்ப அன்போடு உபசரிச்சு எல்லா உதவிகளும் எங்களுக்கு வேண்டி செஞ்சாங்க அப்ப அந்த கிறிஸ்தவங்க சொன்னாங்க ஐயா இது ரொம்ப ஒரு மாதிரி தள்ளப்பட்ட கிராமமா இருக்குதுயா நாங்க அஞ்சே குடும்பம் தான் கிறிஸ்தவங்க இங்க திருவந்த ஆராதனைக்கு போதகர் மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை தாங்க வருவாரு இங்க யாருமே வர்றது இல்ல ஊழியக்காரரும் இங்க கிடையாது அப்படி யாராவது வந்தாங்கன்னா எங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் தெரியுங்களா சொல்லிட்டு ஒரு அனுபவத்தை சொன்னார் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஊழியக்கார ஒருத்தர் வந்தாருங்க அவர் இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு ஸ்தாபனத்தில் இருந்தாராம் இப்ப அந்த ஸ்தாபனத்தை விட்டு வெளியே வந்துட்டாரு இப்ப சுதந்திர ஊழியக்காரனா அங்க வந்திருக்கிறேன்னு சொன்னாருங்க அப்படின்னு சொன்னார் இந்த இடத்துல நீங்க இன்னொரு பாயிண்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த சுதந்திர ஊழியக்காரன் பைபிள் எங்கேயுமே கிடையாதுங்க இன்னைக்கு நிறைய பேரு கேளுங்க என்ன செய்யறீங்க நான் ஊழியம் செய்யறேன் எப்படி சுதந்திர ஊழியம் அது என்னங்க அது சுதந்திர ஊழியம் பைபிள் எங்க இருக்குது சுதந்திர ஊழியம் இவங்க கேட்டு பாருங்க நீங்க எந்த சபையை சேர்ந்திருக்கிறீங்க எந்த சபையும் கிடையாது நான் சுதந்திரமா ஊழியம் செய்யறேன் அதுலதான் பிழை இருக்குது எந்த ஒரு ஊழியக்காரனாலும் ஏதாவது ஒரு சபையோடு கூட லிங்க் வச்சிருக்கணும் ஏதாவது ஒரு சபையோடு கூட அவனோட தொடர்பு வைத்திருக்கணும் அல்லது ஒரு ஸ்தாபனத்தோடு தொடர்பு வைத்திருக்கணும் எந்த தொடர்பும் இல்லாதபடி சுதந்திரமாக விடுவிடாய் சுற்றி திரிந்து ஊழியம் செய்யறேன்றது ஒரு நாளும் அங்கீகரிக்கப்பட முடியாது ஆரம்பத்தில் பவுல பர்சன் அப்படிதான் ஆரம்பிச்சார் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே தானாக போய் சூசைஷ் அறிவிச்சார் ஆனா சில நாட்களுக்குள்ளாகவே சீக்கிரமாக அவரை கூட்டிக் கொண்டு வந்து சீஷருடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுத்துட்டாங்க இப்ப சீஷங்க எல்லாருமே சேர்ந்து ஜபம் பண்ணி அவரை அனுப்புவாங்க அவர் ஊழியர் செஞ்சுட்டு திருப்பியும் சீஷர்கிட்ட வருவாரு வந்த உடனே ஊழியத்துல நடந்த காரியத்தெல்லாம் விவரிச்சு சொல்லுவாரு உடனே சீஷர்கள் எல்லாரும் கை உயர்த்தி தேவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி மறுபடியும் அவருடைய தலையில கை வச்சு திரும்ப ஊழியத்துக்கு அனுப்புவாங்க இதுதான் முறை இதுதான் ஒழுங்கு உனக்காக ஜபிக்கிறவங்க யாராவது இருக்கணும் உனக்காக பொறுப்பெடுக்கிறவங்க யாராவது இருக்கணும் நீ எங்க போற என்ன பண்ற இத கேட்கறதுக்கு யாராவது ஒருத்தர் இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தொடர்பு இல்லாம நீ பாட்டுக்கு போறது ஒரு இடம் வர்றது ஒரு இடம் என்று சொன்னாக்கா
கர்த்தர் ஒரு நாள் அதை அங்கீகரிக்கிறது இல்ல இவங்க எல்லாம் எப்படி ஊழியம் செய்யறாங்க வீடுகள் தோறும் போய் ஜபம் பண்றேன் கேளுங்க என்ன அங்க செய்யறீங்க சுதந்திர ஊழியனா என்ன செய்யறீங்க ஒவ்வொரு வீடா போய் ஜபம் பண்ணுவேன் எந்த வீடு ஜபம் பண்ணுவேன் கிறிஸ்தவ வீடு பார்த்து ஜபம் பண்ணுவாங்க அதுதான் ஊழியம் அது இப்படிப்பட்ட ஊழியக்காரங்க எப்ப வருவாங்க தெரியுங்களா ஒவ்வொரு மாசமும் முதல் தேதியில இருந்து பத்தாம் தேதிக்குள்ள நீங்க பாத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஊழியக்காரங்களை பார்க்கவே முடியாது ஏங்க அது முதல் தேதியில இருந்து பத்தாம் தேதி வரைக்கும் சம்பள நாள் அப்படிதாங்க சிலருக்கு முன்ன பெண்ண வரும் செலவு ஆகிறதுக்குள்ள போயினாதான் ஜமம் பண்ணா கொஞ்சம் காணிக்கை கிடைக்கும் இந்த அடிப்படையில வீடுகள் தோறும் போய் ஜெபிச்சு பணம் வாங்குறவங்க எத்தனை பேர் கர்த்தர் இதை அங்கீகரிப்பாரு நினைக்கிறீங்களா ஜபம் பண்றதுக்குன்னு ஒரு ஊழியர் இருக்குதா இல்லவே கிடையாதுங்க நீ சரியா செய்யணும்னாக்க இப்படி செய்யலாம் காலையில இருந்து ராத் சாயந்தரம் வரைக்கும் எல்லா தெருக்களிலும் போய் சுசேஷம் அறிவிச்சு இயேசுவை அறியாத மக்களுக்கு இயேசுவை குறித்து அறிவிச்சு விடுவிடா போய் துண்டு பிரதிகளை கொடுத்து இயேசு கிறிஸ்தவை குறித்து அறிவிச்சுட்டு அன்றைக்கு மாலை எங்கேயாவது ராத்திரி தங்கணும் அப்படின்னா ஒரு கிறிஸ்தவ வீடை தேடி போ அது அந்த வீட்டில போய் நீ தங்கும் போது அந்த வீட்டுக்கு ஆசீர்வாதம் உனக்கும் நல்ல ஒரு சூழ்நிலை அந்த இடத்துல உனக்கு இருக்கும் இதுதான் ஒழுங்கு முறை இதை விட்டுட்டு கிறிஸ்துவங்க வீடை மாத்திரமே தேடி 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 போய் ஜெபிக்கிறேன் ஜெபிச்சு பணம் வாங்குறதுன்றது ஒரு நாளுமே அதை அங்கீகரிக்க முடியாது இப்படிப்பட்டவங்களை நம்ம என்கரேஜ் பண்ணவே கூடாது ஊக்குவிக்கவே கூடாது பைபிள் அப்படி எழுதப்படவில்லை அப்படி யாராவது வந்தாங்கன்னா கூட முதல்ல வந்துட்டாங்க அப்படின்னா இயேசு நாமத்துல வந்ததுனால அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய மரியாதை செஞ்சுட்டு கேளுங்க நீங்க எந்த சபையிலையாவது நீங்க தயவு செய்து நீங்க அங்கம் வச்சுக்கணுங்க நான் போன தடவை கேள்விப்பட்டேன் நீங்க எந்த சபையிலையும் இல்ல எந்த ஐக்கியத்திலையும் இல்ல எந்த ஸ்தாபனத்திலும் இல்லைன்னு கேள்விப்பட்டேன் அப்படி இருக்கவே கூடாதுங்க நீங்க எங்க போய் திருவிருந்து எடுக்கிறீங்க அல்லது எங்க போய் நீங்க பரிசுத்த மேசையில போய் எங்க நீங்க கலந்து கொள்றீங்க எங்குமே இல்லைன்னு சொன்னாக்கா அது ஒழுங்கு இல்லாததாச்சே ஆகவே ஒண்ணு சொல்றேன் அடுத்த தடவைக்கு நீங்க வரும்போது எந்த சபையிலையாவது நீங்க அங்கமாகிட்டுதான் நீங்க வரணும் சரி அதையும் மீறி அடுத்த தடவைக்கு திருப்பியும் வராரு அந்த ஒன்னாம் தேதியே வராருன்னு வைங்க அப்படி வந்தாக்கா திருப்பியும் அவருக்கு செய்ய வேண்டிய மரியாதை செஞ்சுட்டு எங்க சபையில ஏதாவது சேர்ந்துட்டீங்களா இல்ல அப்படின்னா திட்டவட்டமா சொல்லு அடுத்த முறை வந்தா காணிக்க தரமாட்டேன் காப்பியும் கொடுக்க மாட்டேன் நான் ரெண்டு தடவை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் நீங்க கேட்கவே இல்ல தயவு செய்து மன்னிச்சு கொள்ளுங்க இனிமே என்னுடைய வீட்டுக்கு வராதீங்க தைரியமா சொல்லு ஏனென்றால் வசனத்தில் தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்ப தயவு தாட்சணமே வேண்டாம் இப்படிப்பட்ட சில போலி ஊழியங்களை நாம என்கரேஜ் பண்றதுனாலதான் சாட்சி கெட்டு போன நிலைமையில ஆண்டருடைய நாமம் கணீனப்படுகிறது சுதந்திர ஊழியம் என்று வேத புஸ்தகத்தில் கிடையாதுயா எதுலயாவது எந்த ஸ்தாபனத்திலையாவது நீ இணைஞ்சிருக்கிறது உனக்கு நல்லது சரி போட்டோம் இந்த கிராமத்துக்கு அந்த ஊழியக்கார் வந்திருக்கிறாரு ஊழியக்காரே வராத போகாத கிராமம் ஆனதுனால அந்த ஜனங்களுக்கு சொல்ல முடியாத சந்தோஷம் உடனே அவரை கூப்பிட்டு தங்க வச்சு அவருக்கு வேண்டிய எல்லா உதவியும் செஞ்சு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வீட்டில் ஆராதனை நடத்தினாங்க நல்லா பாடுறாருங்க நல்லா ஜபிக்கிறாருங்க நல்ல பிரசங்கங்க அஞ்சு நாளும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அவர் தன்னுடைய வசதிக்கு என்னென்ன கேட்டாரோ அதெல்லாம் நாங்கள் செஞ்சோம் அவர் சொன்னாரு எனக்கு டேபிள் ஃபேன் இல்லைனாக்கா முடியாதுங்க ஒரு டேபிள் ஃபேன் வச்சு கொடுங்க உடனே டேபிள் ஃபேன் வச்சு கொடுத்தாங்க போயிட்டாரு <laughs> ஆனா ஒவ்வொரு வீட்டில இருந்து நியூஸ் வருது ஐயா என் வாட்ச காணுன்றான் ஒருத்தன் ஒருத்தன் சொல்றான் டைம் பீஸ காணுன்றான் ஒருத்தன் சொல்றான் எவர் சிலர் தம்பளதே தம்பளரே காணுன்றான் டிரான்சிஸ்டர் காணுன்றான் இப்பதான் யோசனை பண்ணாங்க என்னடா இது ஊழியக்காரன் காணும் டிரான்சிஸ்டர் காணும் ஊழியக்காரன் காணும் டைம் பீஸ காணும் சரி இந்த பொருளை தேட வேண்டாம் ஊழியக்காரன் கண்டுபிடிச்சா இதெல்லாம் கிடைச்சிரும் ஒரு தீர்மானம் பண்ணிட்டாங்க உடனே அஞ்சாறு பேரை சைக்கிள் விட்டு அனுப்பிச்சு போய் தேடுங்க பஸ் ஸ்டாண்ட்ல போய் தேடுங்க அங்க போய் தேடுங்க எல்லாம் தேடி கீடி ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு எல்லாரும் வந்து சேர்ந்தாங்க ஊழியக்காரன் போயே போயிட்டாருங்க எங்கேயுமே கிடைக்கல அப்ப கேட்டாரு ஆமா நீ அந்த கடம்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போய் பாத்தியா நீ ஐயோ இங்கிருந்து எட்டு மைலுங்க அது ரயில்வே ஸ்டேஷனு அவர் எப்படிங்க அங்க போயிருப்பாரு இங்கதான் பஸ்ல தான் ஏறி போயிருக்கணும் இல்லப்பா ஏன் நீ அதையும் நீ பாக்கி விடுவானே அங்கே போய் தேடிட்டு வந்துருங்களே சரி எல்லாரும் சைக்கிள் போய் கடம்பூர் ஸ்டேஷன் போன அப்ப புறப்படுமா சொன்னாங்க எங்க போனாலும் பிரயோஜனம் இல்லைங்க கடைசி ட்ரெயின் ராத்திரி எட்டரை மணிக்கு அது போயே போயிருக்குமே எப்படியோ ஒண்ணுப்பா நீங்க போய் சும்மாவாது தேடிட்டு வாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு பெரியவங்க சொன்னாங்களேன்னு சொல்லி ஸ்டேஷனுக்கு போனா
அங்க பார்த்தா ஊழியக்காரன் பெஞ்சில் உக்காந்துருக்கிறான் யா பக்கத்தில் டேபிள் ஃபேனு டிரான்சிஸ்டரு செம்பு என்னமோ வீடையே மாத்திரம் மாதிரி எல்லாம் சுத்தில வச்சு திரு 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 முடிச்சிட்டு இருக்கிறான் ஆளை கையும் களவுமா பிடிச்சாச்சு பிடிச்சிட்டு இனிமே இந்த கிராமத்து பக்கமே வரக்கூடாது என்று சொல்லி அவங்க பணம் கொடுத்தா திருட்டுறையில் ஏறிடுவான்னு சொல்லி டிக்கெட்டை வாங்கி அவன் கையில் கொடுத்து அனுப்பியே விட்டாங்க இப்ப சொல்லுங்க எல்லா ஊழியக்காரையும் மதிக்கணுன்றீங்களே இப்படியும் சில ஊழியக்காரங்களை நாங்கள் எப்படிங்க மதிக்கிறது ஒன்றை நீங்கள் கவனம் வைத்துக் கொள்ளுங்க எந்த ஊழியக்காரர்கள் தவறு செய்தாலும் கர்த்தர் அதை கவனித்து கேட்பார் ஊழியக்காரனுக்கு விரோதமான காரியங்களில் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஈடுபடக்கூடாது அந்த ஊழியக்காரனுக்கு செய்ய வேண்டிய மரியாதை செய்யலாம் ஆனால் அதே சமயத்தில் குறைவுகளை நீங்கள் சொல்லி காமிக்கிறதுல தவறு கிடையாது பிழை கிடையாது ஆனால் கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை நீங்கள் கொடுத்து விடுங்க சரி இப்போ பாருங்க நீங்க உப்பாகிறதுக்கு தயாரா நீங்க தண்ணி வந்து சேர்ந்தாச்சு முதல் பகுதி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் திருச்சபை நமக்கு வேணும் ஊழியக்காருக்கு கீழ்ப்படையணும் எல்லாம் ரைட் இனி அடுத்தது ஊழியக்கார்கள் போடுகிற அந்த உபதேசத்தின்படி நீங்க அடங்கியிருக்கணும் உப்பளத்துல பாத்தீங்கன்னா நாலு பக்கம் வரப்பு போட்டு அதுக்குள்ளதான் தண்ணி வைத்திருப்பாங்க வட்டமா போட மாட்டாங்க ஏறக்குறைய இதை ஆவிக்குறை விதத்துல சிந்திக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியா இருக்குது இது இந்த அர்த்தத்துல நான் சொல்லல ஆனா வசதியா இருக்குது நாலு பக்க வரப்பு என்று சொல்லும் போது வசனத்தின்படி பார்த்தா எந்த ஒரு திருச்சபையிலும் நாலு விதமான உபதேசங்கள் அடங்கி இருக்க வேண்டும் அதுதான் சரியான திருச்சபை என்ன நாலு உபதேசம் லூகா அப்போசல் நடவடிக்கைகள் இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் இப்படி சொல்லுது அப்போசல உபதேசத்திலும் அந்யோன்யத்திலும் அப்பம் பிடிக்குதலிலும் ஜபம் பண்ணுதலிலும் அன்றைக்கு இருந்த திருச்சபை உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள் நாலு உபதேசம் நாம் பார்த்தோம் முதலாவது அப்போஸ்தல உபதேசம் அதுதான் முதல் வரப்பு அப்போஸ்தல உபதேசம் என்று சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன எப்படி இருக்கிற நிருபம் ஆறாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்போஸ்தல உபதேசத்தை பத்தி எழுதியிருக்குது அப்போசல உபதேசத்துக்கு இன்னொரு அர்த்தம் மூல உபதேசம் அல்லது ஆரம்ப உபதேசம் என்றுதான் அதுக்கு பேர் சரி என்ன அது உபதேசம் வாசிக்க முடிஞ்சா வாசிங்க பார்க்கலாம் எபிரேயர் ஆறாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் மனம் திரும்புதல் தேவன் பேரில் வைக்கிற விசுவாசம் ஸ்நானங்களுக்கு அடுத்த உபதேசம் கைகளை வைக்கிறது மருத்துவர் உயிர் தெழுதல் நித்திய நியாய திருப்பு என்பவர்களாக அஸ்திபாரத்தை மறுபடியும் போடாமல் என்ன அர்த்தம் இந்த அஸ்திபாரத்தை முதல்லே போட்டிருக்கணும் சபை ஆரம்பிக்கும் போது அஸ்திபாரம் போடாம கட்டடம் கட்டக்கூடாது அப்படி கட்டினா சபை நின்று போகாது அது விழுந்து போயிடும் அப்ப அஸ்திபாரம் ரொம்ப முக்கியம் இது முதல்லே போட்டிருக்கணும் என்ன போட்டிருக்கணும் எந்த திருச்சபை ஆரம்பிச்சாலும் இந்த முக்கியமான ஆறு காரியங்கள் திருச்சபையில காணப்படணும் முதல் காரியம் என்ன மனம் திரும்புதல் திருச்சபையில அங்கங்களாக சேர வேண்டியவர்கள் மனம் திரும்பின அனுபவத்தோடு இருக்கிறவங்க தான் அங்கத்தினர்களாக சேரலாம் அப்படிப்பட்ட அனுபவம் இல்லாதவர்கள் அங்கத்தினர்களாக சேரக்கூடாது குடிகாரம் பாவம் செய்யறவங்க கோயிலுக்கு வரவே கூடாதுன்றீங்களா வரலையா கோயில தாராளமா வரலாம் எவ்வளவு பாவம் செய்யறவனும் கோயிலுக்கு வரலாம் ஆராதனையில கலந்து கொள்ளலாம் ஆனா மெம்பர்ஷிப் என்று சொல்லப்படுகிறது மனம் திரும்பின அனுபவத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் மெம்பர்ஷிப் அப்படிதான் பைபிள் சொல்லுது நான் சொல்லல பைபிள் அப்படிதான் சொல்லுது அது மாத்திரமல்ல ஆரம்பத்தில் புது சபையை ஆரம்பித்த போது கர்த்தர் ஆரம்பிக்கும் போது இப்படிதான் ஆரம்பிச்சார் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழாவது வசனத்தின் பிற்பகுதியை வாசி பாருங்க கர்த்தர் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை அனுதினமும் சபையில சேர்த்து கொண்டு வந்தார் அப்ப ஆரம்ப திருச்சபையில கர்த்தர் எப்படி அங்கத்தினர்களை சேர்த்தாராம் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை பார்த்து அங்கத்தினர்களாக ஆனா இன்னைக்கு எப்படி கல்யாணத்துக்காகவே மெம்பர் ஆகிறவங்க இருக்கிறாங்க ஏதாவது ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்காதான்றதுக்காக மெம்பர் ஆகிறவங்க இருக்கிறாங்க கல்ரிக்காகவே மெம்பர் ஆகிறவங்க இருக்கிறாங்க இப்படி பலவிதமான குரூப் இருக்குது ஆனா எப்படியோ ஒண்ணு பணம் கட்டியாச்சுன்னா மெம்பர்ஷிப் கிடைச்சு போயிடுது அது இப்படிப்பட்ட சில போலியான முறையில மெம்பர்ஷிப் கிடைச்சதுனாலதான் இப்படிப்பட்டவங்கனால சபையில எப்ப பார்த்தாலும் குழப்பங்களும் பிரச்சனைகளும் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்குது வசனத்தின்படி நாம் கரெக்டாக இதன்படி அவளை அங்கத்தினர்கள் ஆக்கினாக்கா பிரச்சனையே இருக்காது ஆனா முடியல சபைகள் பெருகினதுக்கு பிறகு அதை கண்ட்ரோல் படுத்த முடியாதபடி சபையினுடைய ஒழுங்குகளில பெரிய மாற்றங்கள் நிறைய வர ஆரம்பித்து விட்டது அதுல முக்கிய அஸ்திபாரத்திலேயே அசைவு காண ஆரம்பித்து விட்டது 
மனம் திரும்பின அனுபவத்தோடு உள்ளவர்களே சபையிலே அங்கத்தினராக சேர்க்கும் என்கிற அந்த சட்டமே இப்பொழுது முழுவதுமாக இல்லாமல் போய்விட்டது அருமையானவர்களே ஆனா நம்முடைய திருச்சபைகளில அதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்குது அதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்குது எப்போ இந்த கன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிறாங்க பாருங்க திடப்படுத்தல் இந்த சந்தர்ப்பத்துலதான் அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்குது இந்த திடப்படுத்தல்ல படிக்கிறவங்க அவங்க தான் நாளைக்கு மெம்பர்ஷிப் கிடைக்குது அவங்க தான் நாளைக்கு திருவிருந்து எடுத்துக்கொண்டு சபையில அங்கத்தினர்களாக சேர்க்கப்படுறாங்க இந்த திடப்படுத்தல மாத்திரம் சரியா ரட்சிப்புக்கு நேரம் அந்த பிள்ளைகளை வழி நடத்திட்டோம்னா அந்த பிள்ளைகள் சபையினுடைய மெம்பராக வந்தாச்சுன்னா அருமையா ஜெனியன் கிறிஸ்தவங்களா அவங்க வந்து சேர முடியும் இந்த கன்ஃபர்மேஷன் சமயத்துல ஆவிக்குரிய காரியங்களை கோட்ட விட்டுறாங்க திருச்சபையில மற்ற காரியங்கள் எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிட்டா போதும் விசுவாச பிரமாணம் பாவரிக்க இதெல்லாம் பைஹாட் பண்ணி ரெடியா வச்சுட்டா போதும் மெம்பர்ஷிப் கிடைச்சிருது இந்த பலஹீனத்தினாலதான் பலவிதமான பிரச்சனைகள் திருச்சபைக்குள்ள வருது ஆனா சில இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேயே சில இடங்களில இந்த திடப்படுத்தல் சமயத்துல அந்த பிள்ளைகளுக்கு என்று சொல்லி ஒரு கன்வென்ஷனே நடத்துறாங்க இவங்களை எப்படியாவது ரட்சிப்புக்கு நேரம் நடத்தணுமே இவங்களை மன திரும்ப வைக்கணுமே என்று சொல்லி அவளுக்கு நல்ல ஆவிக்குரிய ஆலோசனை கொடுத்து அவள் ஆண்டோருக்கு ஒப்பு கொடுத்து சாட்சி சொல்ல வைத்து திருவிருந்தில கலந்து வைக்கிறாங்க நம்முடைய சபையிலேயே அப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றம் இந்தியாவில பல இடத்துல நடக்க ஆரம்பித்திருக்கிறது அது குறிப்பா கேரள திருச்சபையில அப்படி ஏற்பாடுகள் எல்லாம் நடத்தி வைத்திருக்கிறாங்க அருமையானவர்களே இந்த ஒரு சூழ்நிலையானது சபையிலே அங்கத்தினர்களாக சேர்ப்பதற்கு இவர்களை ரட்சிப்பின் பாதையிலே நடத்தி அங்கத்தினால் சேர்ப்பதற்கு நல்ல ஒரு தருணம் திடப்படுத்தல் ஆகவே முதலாவது திருச்சபையில் இருக்கிற அங்கத்தினர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்ன ரட்சிப்பின் அனுபவத்தோடு இருக்கிறவர்கள் சபையிலே அங்கத்தினர்களாக அன்றைக்கு கர்த்தரை சேர்த்துக் கொண்டார் அதே போலதான் இருக்க வேண்டும் சரி இரண்டாவது தேவன் பேரில் வைக்கிற அன்பு தேவன் பேரில் வைக்கிற விசுவாசம் தேவன் பேர்ல வைக்கிற விசுவாசம் என்ன அர்த்தம் இன்னைக்கு இந்த விசுவாசத்துல குழப்பம் என்ன குழப்பம் ஒருத்தர் சொல்றாங்க பிதா மாத்திரம் சுப்ரீம் பவரோடு இருக்கிறாரு அவரே போதுமே என்னத்துக்கு குமாரன் என்னத்துக்கு பரிசுத்தாவி ஆகவே எங்களுக்கு பிதா மாத்திரம் போதும் எந்த உபதேசக்காரர்களையும் நீங்க அங்கீகரிக்கலாம் ஆனா இந்த பிதா மாத்திரம் போதும்ன்றாங்க பாருங்க அவங்கள வீட்டிலே சேர்த்த கூடாதுங்க பைபிள் அப்படிதான் நான் சொல்லல என்கிட்ட தகராறுக்கு வர வேண்டாம் ரெண்டு யோவான் நிருப புஸ்தகத்துல யோவான் எழுதின நிருபம் இருக்குதே அதுல ரெண்டு யோவான் எட்டு ஒன்பது பத்து வசனங்களை வாசி பாருங்க கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நிலைத்திராமல் மீறி நடக்கிற எவனும் தேவனுடையவன் அல்ல கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்கிறவனோ பிதாவையும் குமாரனையும் உடையவன் எத்தனை தெளிவா சொல்லிருக்கு பாருங்க அடுத்தது வாசிங்க ஒருவன் உங்களிடத்தில் வந்து இந்த உபதேசத்தை கொண்டு வராமல் இருந்தால் அவனை உங்கள் வீட்டிலே ஏற்றுக்கொள்ளாமலும் அவனுக்கு வாழ்த்துதல் வந்தனம் சொல்லாமலும் இருக்கணும் சொல்லப்பட்டிருக்குது ஒருவேளை தோத்திரம் பண்ணா கூட ஐயா தெரியாம தோத்திரம் பண்ணா கொஞ்சம் திருப்பி கொடுத்துருங்க வாங்கிடுங்க ஏன்னா அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தோத்திரமே பண்ணக்கூடாதுதான் பைபிள் சொல்லுதுங்க பிதா மாத்திரம் போதும் பிடிவாதம் பண்றாங்க பாருங்க அது கூடாது அருமையானவர்களே பிதாவை யாரும் பார்த்ததில்லை பார்க்கிறவர்கள் உயிரோடு கூட இருக்க முடியாது அவர் பரிசுத்தம் உள்ளவர் இந்த பாவ நிறைந்த உலகத்தில் அவர் வந்து நிற்க முடியாது என்பதற்காகத்தான் தன்னுடைய ஒரே பெறனாகிய குமாரனை இந்த உலகத்துக்குள் அவர் அனுப்பினார் என்னை கணப்பண்ணுகிறது போல பிதாவையும் கணப்பண்ண வேண்டும் என்று ஏசு கிறிஸ்து மிக தெளிவாக சொல்லி வைத்துப் போனார் பிதாவை கணம் பண்ணாதவன் என்னை கணம் பண்ணுகிறது இல்ல என்னை கணம் பண்ணாதவன் பிதாவை கணம் பண்ணுகிறது இல்ல அப்ப இப்படிப்பட்ட காரியத்தை ஏசு கிறிஸ்து பிதாவும் தீர்க்கதரிசிகள் மூலியமாய் தெளிவாக சொல்லி வைத்து போனார் ஆகவே இந்த உபதேசத்தை பார்த்து ஜனங்கள் தயவு செய்து கலக்கம் அடையாதபடி குழப்பம் அடையாதபடி நீங்கள் எச்சரிக்கையோடு கூட இருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது அப்படி வரவங்க இந்த உபதேசத்தை கொண்டு வரவங்களாம் ரொம்ப கெட்டிக்காரங்களா இருப்பாங்க வசனத்தை நல்லா கரைச்சு குடிச்சவங்களா இருப்பாங்க ஆகவே உங்களுடைய மனசை மாற்றக்கூடிய நிலைமைக்கு அவங்க கொண்டு வந்துருவாங்க இன்னைக்கு ஜெர்மன் தேசத்துல கடந்த மாசத்துல நான் போயிட்டு வந்த போது அநேக கிறிஸ்தவங்க இந்த எகோவா சாட்சிகளுக்கு பின்பாக கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறாங்க உபதேசத்துல மிகப்பெரிய குழப்பம் அங்க வர ஆரம்பிச்சிருச்சு திருச்சபையில அருமையானவர்களே வசனத்தை தெளிவாக நீங்கள் வாசிக்க முயற்சி பண்ணுங்க அப்பதான் எல்லா காரியத்தையும் நிதானிக்க உங்களுக்கு முடியும் அடுத்தது ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க குமாரன் இயேசு மாத்திரம் போதும் இந்த பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தில் ஞானசான் எடுக்கிறதெல்லாம் பிட 
இயேசுவின் நாமத்துல மாத்திரம் ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறது நல்லது அதுக்கு பேரு ஒன்லி ஜீசஸ் குரூப் பேரு ஒன்லி ஜீசஸ் குரூப் யாராவது மனம் திரும்பி பிதா குமாரன் பரசுத்தாவின் நாமத்துல ஞானஸ்தானம் எடுத்திருந்தாங்கன்னா உடனே சொல்லுவாங்க அது பிழ நான் எங்க கிட்ட வரும்போது இயேசுவின் நாமத்துல எடுத்துதான் நீங்க மெம்பர் ஆகணும் பைபிள் எங்க எழுதிருக்குது அதுக்கு ஒரு ஆதாரம் இருக்குது பைபிள்ல அப்போ சில நடவடிக்கைகளில ரெண்டு இடத்துல அப்போ சில கொடுத்த ஞானஸ்தானம் இயேசுவின் நாமத்துல தான் ஞானஸ்தானம் கொடுத்திருக்கிறாங்க ஒரு இடத்துல கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து இன்னொரு இடத்துல இயேசு கிறிஸ்துடைய நாமத்துல ஞானஸ்தானம் கொடுத்திருக்கிறாங்க இந்த ஒரு வசனத்தினால என்ன சொல்றாங்க அப்போ சிலர்கள் பிதா குமார் என்ற வார்த்தை உபயோகிக்காம இயேசுவின் நாமத்தில் தானே சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆகவே இதுதான் கரெக்ட் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி எல்லாமே இயேசுவின் மூலமே எல்லாம் அடங்கி இருக்குது அதுவே போதும் அப்படி ஒரு உபதேசம் இருக்குமானா இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் இருந்த போது சீஷில பார்த்து கடைசியா என்ன சொன்னாரு நீங்கள் உலகம் எங்கும் போய் சகல ஜாதிகளையும் எனக்கு சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பசுத்தாவி நாமத்தில் அவளுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுங்கள் இவ்வளவு தெளிவா இயேசு கிறிஸ்து சொல்லிட்டு அதை பேதரு மீறுவார் நினைக்கிறீங்களா பவுலோ பசுல மீறுவார் நினைக்கிறீங்களா ஆனா வேத புஸ்தத்துல அந்த நிகழ்ச்சியில சொல்லப்பட்டதனுடைய அர்த்தம் என்ன அன்னைக்கு யூதர்களுக்கு இயேசுவை தெய்வமாக ஏற்றுக்கொள்ள பிரியமில்லை அதனால தானே அவரு தேவதூஷன பேசலாம் சொல்லிட்டு சிலுவில் அறிஞது ஆகவே அந்த ஜனங்கள் முதல் முதலாவதாக இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட உடனே அவர்களுக்கு தெளிய வைப்பதற்காக இந்த இயேசு பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவினுடைய அந்த குழுப்பிலே இருக்கிறவர் என்பதை தெளிவுபடுத்துவதற்காகத்தான் இயேசுவின் நாமத்தில் தான் ஞானஸ்தானம் கொடுத்திருக்கிறாங்க சீச்சர்கள் ஆகவே இந்த உபதேச குழப்பத்தில் இயேசு மாத்திரம் போதும் என்று சொல்லுகிறதுல நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் இன்னொரு குரூப் இருக்குது பரிசுத்தாவி 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 அந்நிய பாஷ பேசல உனக்கு பரலோகம் கிடையாது அப்படி சொல்றதுக்கும் அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் அது அது மாதிரி ஒரு எமோஷனல் எக்ஸ்ட்ரீம் ஐயா பரிசுத்தாவி உண்டு அது உண்டு நான் தெளிவா இன்னைக்கு காலையில் அதை பத்தி நான் சொன்னேன் அதை பத்தி நான் விரிவா சொல்ல நான் பிரியப்படல பரிசுத்த ஆவியானவர் உண்டு பரிசுத்த ஆவியினுடைய நிறைவு உண்டு நிரம்பி வழிகின்ற அனுபவம் உண்டு இதுல அந்நிய பாஷ பேசினாதான் பரலோகம் என்று சொல்லப்படுகிற அப்படிப்பட்ட உபதேசம் தவறானது பர்லோகராட்சத்தில் பிரவேசிக்க அந்நிய பாஷை அது திறவு கோல் அல்ல ரட்சிப்பு ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் அவன் தேவடி ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது இதுதான் மிக முக்கியமான காரியம் பொதுவா தேவன் பேரில் வைக்கிற விசுவாசத்தை நீங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் பிதா குமாரன் பர்சுத்தாவி இந்த திரியேக நாமத்தின் மேல நம்புகிற விசுவாசம் தான் சரியான விசுவாசம் இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்றதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை அடுத்த காரியத்துக்கு நான் கடந்து போக வேண்டியதா இருக்குது மூன்றாவது ஸ்நானங்களுக்கு அடுத்த உபதேசம் ஸ்நானத்துக்கு அடுத்த உபதேசம் சொல்லல ஸ்நானங்கள் என்று புளூரில் சொல்லியிருக்குது வேத வசனத்தின் அடிப்படையில ஒரே ஒரு ஞானஸ்தானம் தான் இரண்டாவது ஞானஸ்தானம் பிழையானது சரி அப்படின்னா இங்க ஏன் புளூரில் போட்டிருக்குது அப்படின்னாக்கா யோவான் அன்னைக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும் போது பாவம் மன்னிப்புக்கு என்று சொல்லி ஜலத்தில ஆற்றில அவர்கள் ஞானஸ்தானம் கொடுத்தாங்க அந்த சமயத்தில் யோவான் சொன்னாரு நான் இப்போ உங்களுக்கு தண்ணீர்ல உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கறேன் எனக்கு பின்னாங்க வரப்போகிறவர் உங்களுக்கு பர்சுத்தாவின் மூலமா உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுப்பார் ஆகவே ஸ்நானங்கள் அடுத்த உபதேசத்தை குறித்து திருச்சபை தெளிவாக இருக்க வேண்டும் சரி கடந்து போகிறேன் அடுத்தது என்ன கைகளை வைக்கிறது இன்னைக்கு நிறைய பேர் கை வச்சு ஜபிக்கணும் ரொம்ப பேர் ஆசைப்படுவாங்க ஆனா அதுல ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் உன்னை நீ சரிப்படுத்தாம மற்றவங்களை கை வச்சு ஜபிக்க நீ முயற்சி பண்ணாத உன்னுடைய பாவத்தை நீ அறிக்கை செய்து விட்டு விடாம மற்றவங்களுக்காக நீ கை வச்சு ஜபிக்க முயற்சி பண்ணாத உனக்குள்ளேயே சில அசுத்த ஆவியினுடைய சிந்தைகள் இருக்கும் போது பிசாச விரட்ட நீயும் கை வச்சு ஜபிச்சனக்கா அப்படி வைக்க கூடாது அது உனக்கு தான் ஆபத்து ஆகவே கைகளை வைக்கும் போது தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்ளாதபடி கைகளை வச்சு யாருக்கும் நம்ம ஜபம் பண்ணக்கூடாது சரி திருச்சபைக்கு ஏன் இது சொல்லணும் அப்படின்னா திருச்சபையில் இருக்கிற அங்கத்தினர்கள் எல்லாரும் கை வச்சு ஜபிக்க படிக்கணும் என்னங்க இது முன்னுக்கு பின் முரணா பேசுறீங்க எல்லாரும் கை வச்சு ஜபம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க ஆனா சபையில் இருக்கிற எல்லாரும் கை வச்சு ஜபிக்கணும்னாக்கா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு கை வச்சு ஜபிக்க கூடிய அளவுக்கு ஒவ்வொரு சபை அங்கத்தினர்களும் விசுவாசிகளாக இருக்கணும் காரணம் என்ன சபையில் இருக்கிற அங்கத்தினர்கள் தான் எல்லா ஸ்தலத்திற்கும் போய் அநேகருக்கு இயேசு கிறிஸ்து அறிவிச்சு அவங்களுக்கு வியாதி இருக்குமானா அவங்க தலையில கை வச்சு ஜபம் பண்ணி சௌக்கியப்படுத்தி அவங்கள திருச்சபைக்கு கூட்டிட்டு வரணும் இது அங்கத்தினர்கள் செய்ய வேண்டிய காலம் அதனால்தான் இந்த கை வைக்கிறது அங்கத்தினர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் படிக்கணும் 
பல இடங்களுக்கு சென்று அப்படி வியாதி சமையல கை வச்சு ஜபம் பண்ணி அவங்க சுகமாக்கி சபைக்கு கூட்டி வரதுக்கு தான் கர்த்தர் அந்த கை வைப்ப அங்கத்தினருக்கு கர்த்தர் சொல்கிறார் திருச்சபைக்கு கர்த்தர் சொல்கிறார் கர்த்தர் வல்லமையுள்ள தேவன் நீங்க விசுவாசிங்கனாக்கா கர்த்தர் உங்கள் மூலமா கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய ஆசைப்படுகிறார் தைரியமாக நீங்க கை வைத்து ஜபிக்கலாம் நீங்க சரியான விசுவாசியாக மாறி அந்த காரியத்தை செய்யுங்க நிச்சயமா கர்த்தர் உங்களை ஆசிரிப்பார் சரி அடுத்தது என்ன மூல உபதேசம் அப்போச உபதேசத்துல அடுத்தது என்ன மறித்தோர் உயிர் தெழுதல் மறித்தவர்கள் எல்லாம் ஒரு நாள் உயிரோடு கூட எழும்புவாங்க இது ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் நம்ப வேணும் இன்னைக்கு மற்றவருடைய மற்ற ஜாதியில் உள்ள உபதேசம் என்ன ஏழு ஜென்மம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஏழாவது ஜென்மத்தில்தான் நமக்கு முக்தி கிடைக்கும் இந்த ஜென்மத்தில் நீ செஞ்ச பாவத்துக்கு அடுத்த ஜென்மத்தில் நீ நாயாவோ பேயாவோ பிறக்க போற இப்படிதான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அப்படி ஒரு ஜென்மம் கிடையாதுங்க அப்படி இருக்குமானா இப்ப நான் போன ஜென்மத்தில் நான் என்ன பிழை செஞ்சேன் இன்னைக்கு ஏன் நான் அந்த வேதனையை அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த வேதனைக்குரிய காரணம் தெரிஞ்சிருக்கணுமே ஒருத்தன் ஜெயில இருக்கிறான் ஏன்பா ஜெயில இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டா என் பொண்டாட்டி என்ன கொலை பண்ணிட்டாங்க அதனால தான் ஜெயில இருக்கிறேன் அவனுக்கு அந்த காரணம் சொல்ல முடியுது நான் குடிச்சேன் என்னை ஜெயில கொண்டு வந்து போட்டாங்க அவனுக்கு காரணம் சொல்ல முடியுது ஆகவே போன ஜென்மத்தில் நீ பிழை செய்திருந்தாக்கா அது உனக்கு ஞாபகத்தில் வரணுமே அப்படிப்பட்ட ஒரு ஞாபகம் உனக்கு வர்றது இல்லை ஆகவே போன ஜென்மம் என்பது தவறு பிழை அடுத்த ஜென்மம் என்பது பிழை ஏழு ஜென்மம் என்பது பிழை வசனத்தின் அடிப்படையில ஒரே ஒரு மரணம் அதற்கு பிறகு நியாய தீர்ப்பு இதுதான் மனுஷனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒருத்தன் செத்துட்டானாக்கா நேர நியாய தீர்ப்பு தான் அவன் வர்றான் நடுவில் எந்த கான்வர்சேஷனும் கிடையாது எத்தனை ஜென்மமும் எடுக்கிறதே கிடையாது நேர நியாய தீர்ப்புக்கு இந்த காரியத்தை திருச்சபை மக்கள் நம்ப வேண்டும் விசுவாசிக்க வேண்டும் சரி அடுத்தது என்ன நித்திய நியாய தீர்ப்பு ஜட்மெண்ட் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் இதுக்கு பயப்படணும் இந்த நியாய தீர்ப்புக்கு பயந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை சரிப்படுத்திக் கொள்ளணும் நியாய தீர்ப்புக்கு நீங்கள் பயப்பட்டீங்கனாக்கா இந்த உலகத்திலேயே நீங்க உங்கள் வாழ்க்கையை சரிப்படுத்த முடியும் சில சமயத்தில் சொல்லுவாங்க கடைசி நிமிஷத்துல சாக போற நிமிஷத்துல மன்னிப்பு பெற்று நான் ஏன் பரலோகம் போக கூடாதா சாக போற நேரம் உனக்கு தெரிஞ்சாதானே எந்த நேரத்தில் ஏதாவது உனக்கு தந்தி கிந்தி அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கிறாங்களா இத்தனை மணிக்கு நீ சாக போறேன்னு அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் ஆயத்தமா இருக்கலாமே ஆகவே எந்த நேரத்திலும் நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும் நியாய தீர்ப்பை குறித்து நன்றாக உணர வேணும் இன்னைக்கு புது உபதேசம் என்ன தெரியுங்களா லிபரல் தியாலஜி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இன்னைக்கு நிறைய இடத்துல இந்த லிபரல் தியாலஜி தான் என்ன தெர் இஸ் நோ ஹெல் தெர் இஸ் நோ ஹெவன் நரகோன்றது ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க பரலோகன்றது ஒண்ணும் கிடையாது இந்த உலகத்தில் நீ அழுது கஷ்டப்பட்டனா அதுதான் நரகம் இந்த உலகத்தில் நீ கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கிறனா அதுதான் பரலோகம் இங்கே இருக்குதுன்னு தான் சொல்லுவாங்க நரகம்னு ஒண்ணு இல்லைனாக்கா ஏசு எதுக்கு சிலுவில் அறியப்படணும் நீ அந்த நரகத்துக்குள் பிரவேசிக்க கூடாது என்பதுக்காகத்தான் அவ்வளவு கஷ்டத்தையும் பாடுகளையும் உனக்காக அவர் அனுபவிச்சார் ஆகவே நரகம் ஒண்ணு உண்டியா இந்த மாதிரி குழப்பமான உபதேசங்களை தயவு நம்பாதீங்க நரகம் உண்டு பரலோகம் ஒன்று உண்டு இதை நீ நல்லா நீ புரிஞ்சு கொள்ளுகிறது உங்களுக்கு நல்லது சரி இதுதாங்க அப்போ சில உபதேசம் சொல்றது அல்லது மூல உபதேசம் மறுபடியும் கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சு கொள்ளுங்க என்ன நான் சொன்னது தூங்காதவங்க மாத்திரம் கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க மற்றவங்க எல்லாம் பேசாம இருக்கலாம் ஆறு உபதேசம் சொன்னேன் மூல உபதேசம் அல்லது அப்போ சில உபதேசம் முதல் உபதேசம் என்ன கொஞ்சம் வாயத்திறந்து சொல்லுங்க மனம் திரும்புதல் சொல்றது யாவது ரிப்பீட் பண்ணலாமே சரி ரெண்டாவது தேவன் பேரில் வைக்கிற விசுவாசம் மூணாவது ஸ்நானங்களுக்கு அடுத்த உபதேசம் நாலாவது கைகளை வைக்கிறது அஞ்சாவது மறித்தோர் உயிர் தெழுதல் ஆறாவது நித்திய நியாய தீர்ப்பு ஜட்மெண்ட் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த ஆறு உபதேசம் தான் திருச்சபையில முதல் முதல் போட வேண்டிய உபதேசம் இது ஒன்னாவது வரப்பு சரி உப்பாகுவதற்கு இந்த முதல் வரப்பை பத்தி நீ நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இனி அடுத்த வரப்பு என்ன அந்யோன்யம் அந்யோன்யம் அந்யோன்னாக்கா ஆங்கில வேத புஸ்தகத்தில் ஃபெலோஷிப் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்யோன்யம் நமக்கு ஒரு ஃபெலோஷிப் கண்டிப்பா அவசியம் இந்த ஃபெலோஷிப் எப்படி இருக்கணும் எல்லாரும் ஒரே பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறவர்கள் போல ஒரு தாய் வயிற்றில் பிறந்தவர்களை போல அந்யோன்யமா இருக்கணும் ஆனா இன்னைக்கு திருச்சபையில கூட பாருங்க நீ என்ன ஜாதி நான் என்ன ஜாதி இப்படி சொல்ற சில கூட்டங்கள் திருச்சபைக்குள்ளேயே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு உங்களுக்கு தெரியுமா மெட்ராஸ்ல ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இந்த பிச்சைக்காரங்களை விரட்டுறதுக்குன்னே போலீஸ்காரங்களுக்கு போதும் போதும் ஆகி போயிடும் ராத்திரில எப்பவுமே ரெண்டு தடவை இந்த பிச்சைக்காரங்களை பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து விரட்டி விரட்டி அடிப்பாங்க 
முதல் தடவை ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு ஒரு லைன் வருவாங்க போலீஸ்காரங்க தடி வச்சு லொட்டு லொட்டு அடிச்சுட்டே வருவாங்க எல்லாம் மூட்டை முடிச்சு தூக்கிட்டு ஓடிட்டே இருப்பான் இவங்க இந்த ஆண்டை விரட்ட 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 அப்படியே சுத்திட்டு வந்து அந்த ஆண்டை வந்து திருப்பியும் படுத்துக்குவாங்க திருப்பி விடியகாலம் நாலு மணிக்கு இன்னொரு ரவுண்டு போலீஸ்கார விரட்டிட்டே வருவாங்க அப்படி விரட்டுற சமயத்துல ஒரு பெரிய கூட்டம் ஒரு தகராறே பண்ணிட்டு இருக்குது அதை பார்த்து ஒருத்தர் சிரிச்சுக்கிட்டே வந்தாரு பிச்சைக்காரங்க சண்டை போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த சண்டையை கேட்டுட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே வந்தாரு அப்ப நாங்க கேட்டோம் ஏங்க ஏன்னா நீங்க பாட்டு பைத்தியகார மாதிரி சிரிச்சுட்டு வரீங்க என்ன விஷயம் ஒண்ணு இல்ல அந்த பிச்சைக்காரங்க அந்த குஷ்டரோகி பிச்சைக்காரங்க எல்லாம் ஒரு இடத்துல படுத்துட்டு இருந்தாங்களா போலீஸ் விரட்டினா அந்த விரட்டுறத கூட அவங்க கவனிக்காம நின்னு ஒருத்த ஒருத்த சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறான் என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த குஷ்டரோகிய பிச்சைக்காரங்க எல்லாம் ராத்திரி படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க திடீர்னு போலீஸ்காரன் விரட்டின உடனே அப்பதான் ஒருத்தன் எந்திரிச்சு பாத்துட்டு பக்கத்துல படுத்து இருக்கிறவனை பாத்துட்டு டே நேற்று ராத்திரி முழுதும் என் பக்கத்துல படுத்துட்டு இருந்த நீ என்ன ஜாதி நான் என்ன ஜாதிரா ரெண்டு பேருமே குஷ்டரோகிங்க தான் இந்த ரெண்டு பேரும் கேட்கறாங்க நீ என்ன ஜாதி நான் என்ன ஜாதி இன்னைக்கு திருச்சபையில கூட ஒரு வெக்கங்கட்ட நிலைமை பாருங்க ஜாதி உள்ள பிரவேசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு திருச்சபைக்குள்ள அப்படி ஒரு ஜாதி வரவே கூடாது அப்போ சில நடவடிக்கைகளில் ஆவியானவர் என்ன அருமையா எழுதி வச்சிருக்கா தெரியுங்களா மனுஷ ஜாதியை ஒரே ரத்தத்தினாலே நான் உண்டாக்கினேன் என்று சொல்றார் மனுஷ ஜாதி எல்லாரையுமே ஒரே ரத்தத்தினால தான் உண்டாக்கினேன் ரத்தத்தில் குரூப்புகள் நிறைய இருக்கலாம் ஆனா எல்லாருடைய சரீரத்தில் ஓடுகிறது ரத்தம் தான் ஆனால் ஜாதிகளை நான் பிரிக்கல ஆனா மனுஷர்கள் தான் பிரித்து வைத்திருக்கிறாங்க ஜாதி வித்தியாசம் ஒரு நாளும் கத்தருடைய பிள்ளைகள் பார்க்க கூடாது இதுதாங்க பெலோஷிப் மூணாவது அப்பம் பிற்குதல் திருவிருந்து திருவிருந்த எப்படி கை கொள்ளணும் அதுக்குரிய தகுதி என்ன என்ற காரியத்தை நாளை காலை ஆராதனையில இவைகளை குறித்து நான் சொல்றேன் இப்ப அதை சொல்லி நேரம் கிடக்க நான் விரும்பவில்லை சரி அடுத்ததுக்கு நான் கடந்து போறேன் ஜபம் பண்ணுகிறது எந்த ஒரு திருச்சபையில ஜப குழு இல்லையோ அந்த திருச்சபை செத்து போன திருச்சபைக்கு அடையாளம் ஜப குழு கண்டிப்பாக இருக்க வேணும் திருச்சபையுடைய பிரச்சனைகளை அந்த ஜப குழுவில் தான் வச்சு ஜபிக்கணும் திருச்சபையினுடைய சபையில் இருக்கிற அங்கத்தினுடைய வியாதிகள் பிரச்சனைகள் குடும்பத்தினுடைய தொந்தரவுகள் இந்த இலங்கையிலே இருக்கிற பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் அந்த ஜபக்குழுல வச்சுதான் கண்ணீர் விட்டு ஜபிக்கணும் ஆகவே திருச்சபைக்குள்ள ஜபிக்கிற கூட்டம் கண்டிப்பா இருக்கணும் சில இடத்துல நாங்க ரகசியமா கேட்போம் போன உடனே எந்த சபைக்கு போனாலும் கேட்போம் எங்க உங்க சபையில பிரேயர் குரூப் இருக்குதான் சில சொல்லுவாங்க இருக்குங்க ரெண்டு மூணு சகோதரிமார் தான் வந்துட்டு போவாங்க அப்படியா போதும் அந்த ரெண்டு மூணு பேராவது வர்றாங்கல்ல கொஞ்சமாவது ஜீவன் உண்டு கொஞ்சமாவது நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும் ஏன்னா கன்வென்ஷனுக்கு கூட்டம் நிறைய வரும் பாட்டு கேட்க கூட்டம் நிறைய வரும் ஜபத்துக்கு பெரிய கூட்டத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது இது ஆண்டவருக்கு முன்னே தெரியும் போல் இருக்குது அதனாலதான் ரெண்டு அல்லது மூணு பேர் நாமத்துல எங்க இருந்தாலும் அங்க வர்றேன் இருக்காரு அவ்வளவுதான் வருவாங்க தெரியும் போல் இருக்கு அவருக்கு அதான் அவ்வளவு கணக்கா சொல்றாரு அவரு அது பெரிய கூட்டத்துல ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கல சிறிய கூட்டமா இருந்தா போதும் அந்த கூட்டம் ஜபிக்கிற கூட்டமாக இருக்கணும் அந்த ஜபத்தின் மூலியமா தான் திருச்சபை வளரும் திருச்சபையுடைய ஆசீர்வாதம் வளரும் திருச்சபையில உயிர் மீட்சி எப்படி வருது நீங்க அமெரிக்கால இருந்து ஒரு ஊழியக்கான கூட்டி வந்து பிரசங்கம் பண்ணாலும் சபையில ஒரு மாற்றமும் ஏற்படாது ஆனால் ஜபிக்கிறவர்கள் ஜபிச்சாங்கன்னா அந்த ஜபத்தின் வல்லமையால் பேச தெரியாதவனே பிரசங்கம் பண்ணாலும் நூறும் அறுபதுமான பலன்களை திருச்சபையில நீங்கள் பார்க்க முடியும் கன்வென்ஷனால் அல்ல ஜபிக்கிறவளால தான் அது நடக்கும் எல்லாவற்றையும் விட மிக சிறந்தது ஜப குழு ஜப குழு திருச்சபைக்குள்ள ஜப குழு எத்தனை பேர் வருகிறான்னு கணக்கு பார்க்காதே வருகிறவளை வைத்து ஜப குழு ஆரம்பிங்க திருச்சபையில ஒரு பெரிய ரிவைவலை நீங்க பார்க்கலாம் கர்த்தர் அதன் மூலியமாய் ஆசிரிதிப்பார் ரைட் இந்த நான்கு காரியங்கள் தான் திருச்சபை இருக்கணும் இப்போ அந்த சபை நல்லதா இந்த சபை நல்லதா நான் சொல்ல வரல நான் சொன்ன இந்த வசனத்தின்படி எந்த சபையில் இந்த உபதேசம் இருக்குதோ அதுதான் ஜெனியின் சபை இப்ப புரிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு நினைக்கிறேன் முதலாவது வரப்பு என்ன முதலாவது உபதேசம் என்ன அப்போ சில உபதேசம் இரண்டாவது என்ன அந்யோன்யம் மூணாவது என்ன அப்பம் பிழ்க்குதல் நான்காவது என்ன ஜபம் பண்ணுது இந்த நான்கும் வரப்புகளுக்கு உள்ளே அடங்கியிருக்கிற தண்ணீர் உப்பாக மாறுகிறது சரி இப்போ உபதேசம் போட்டாச்சு வரப்பெல்லாம் போட்டாச்சு தண்ணி எல்லாம் வந்து நல்லா தேங்கி நிக்குது இப்ப அடுத்தது என்ன சூரிய வெளிச்சம் உப்பாகிறதுக்கு மிக மிக அவசியம் மல்கியா தீர்க்கதர்சின் புத்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் நீதியின் சூரியன் என்று சொல்லி இயேசுவை அங்கு தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்ப எந்த ஒரு திருச்சபையிலுமே இயேசுதான் சூரியனாய் அங்கு ஒளிவிட்டு பிரகாசிக்கணும் இன்னைக்கு
ஆனால் முதலாவது நீ காண்பிக்க வேண்டியது ஏசு 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 ஆகவே இந்த நீதி சூரியனுடைய வெளிச்சத்தில் இருக்கிற அந்த தண்ணீர் தான் உப்பாக மாற முடியும் தண்ணீர் ரெடி சூரிய வெளிச்சமும் பட்டாச்சு இனி என்ன செய்யறாங்க தெரியுமா உப்பளத்துல அந்த தண்ணி நேர சமுத்திரத்தில் இருந்து வந்ததுனால நிறைய அழுக்கோட அந்த தண்ணி தேங்கி இருக்கும் அத சுத்தமாக்காம போயாச்சுன்னா அந்த அழுக்கு தண்ணிலே உப்பு கரைஞ்சு போயிடும் உப்பு கட்டியா போயிடும் அந்த உப்பை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா கருப்பா தான் இருக்கும் அழுக்கா தான் இருக்கும் ஆகவே சுத்தமான உப்பு கிடைக்கணும்னாக்கா தண்ணியை சுத்தப்படுத்தணும் இதுக்குதான் பேரு சுத்திகரிப்பு என்று பேர் சபைக்குள்ள வந்தா மாத்திரம் போதாது சபையில் வந்திருக்கிற அங்கங்கள் சுத்திகரிப்பு அடைய வேண்டும் இதுல உப்பளத்துல என்ன பண்றான் ஒரு ஆசிட எடுத்து ஊத்துறாங்க அந்த ஆசிட ஊத்துன உடனே அந்த தண்ணிக்குள்ள இருக்கிற அழுக்கு தானா நொரநொறியா நொரநொறியா அந்த தண்ணிக்கு மேல வந்து அப்படியே தேங்கி நிற்கும் ஒவ்வொரு நாள் காலையிலையும் ஒரு பலகையை வச்சு அந்த நுரையை எடுத்து அப்படியே வெளியே போடுவான் அழுக்கோட சேர்ந்த அந்த நுரை வெளியே வரும் இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் அந்த அழுக்கை எடுத்து 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 வெளியே தொல்ல தள்ள பிறகு அப்புறம் பாருங்க நுரையே வராது தண்ணி பளிங்கு தண்ணி மாதிரி இருக்கும் கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும் ஒரு நாள் அந்த உப்பளத்துல போய் அந்த தண்ணீரை குனிஞ்சு பாருங்க கண்ணாடி மாதிரியே இருக்கும் ஆனா ஒரு வித்தியாசத்தை நீங்க பார்க்கலாம் அந்த கண்ணாடிக்கு அடியில வெள்ளையாய் ஒரு பொருள் அப்படியே படிந்திருப்பதை பார்க்கலாம் அதுதான் உப்பு என்று பெயர் எப்படி இது வெள்ளையா போச்சு இப்படி கட்டியா வந்திருக்குது எப்படி தண்ணி மாறி இருந்தது எப்படி இது மாறிச்சு வசனா அதான் சொல்லுது ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான் அவனுடைய ரூபம் மாறுது பேச்சு மாறுது ஜீவிய மாறுது அதான் புது சிருஷ்டியுடைய அனுபவம் ஆகவே உடைய முழு செய்கைகளும் மாற்றப்பட்ட ஒரு செய்கையாய் சுத்திகரிப்பில் முதலாவது சுத்திகரிப்பு அப்படிதான் நடக்குது நீ அது உப்பாக மாறுகிறாய் இந்த சுத்திகரிப்பில் வசனத்தின்படி சில சுத்திகரிப்பு திருச்சபைக்கு மிக மிக அவசியம் முதலாவது சுத்திகரிப்பு என்ன கர்த்தருடைய ரத்தத்தினாலே சுத்திகரிப்பு ஒன்னியோவான் ஒன்னாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் ஏசுவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் கழுவி சுத்திகரிக்கிறது அப்படி சுத்திகரிக்கப்படும் போது நீ பாவம் வர கழுவப்படுகிறாய் இரண்டாவது சுத்திகரிப்பு என்ன வசனத்தின் மூலியமாய் சுத்திகரிப்பு யோவான் பதினஞ்சில மூணாவது வசனம் சொல்லுது நான் சொன்ன வசனமே உங்களை சுத்திகரித்திருக்கிறது என்று ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் அப்போ வசனம் ஒரு மனுஷனை சுத்திகரிக்கிறது வசனத்தை நீ கேட்க கேட்க உனக்குள்ள புதிய புதிய காரியங்கள் எல்லாம் வருது ஆகவே கத்தருடைய பிள்ளைகள் வசனத்தை கேட்க ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் பிரசங்கத்தை கேட்க ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் வசனத்தை நல்ல வண்ணம் படிக்கணும் அப்பதான் நீங்கள் சுத்திகரிப்புல அருமையாக சுத்திகரிக்கப்படுவீங்க ரெண்டாவது வசனத்தின் மூலியமாய் சுத்திகரிப்பு மூணாவது பசுத்த ஆவினாலே சுத்திகரிப்பு ரோமருக்கு எழுத நிருபம் பதினஞ்சாம் அதிகாரம் பதினஞ்சாவது வசனத்தில் பசுத்த ஆவினாலே சுத்திகரிப்பை அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது அடுத்தது அக்னியாலே சுத்திகரிப்பு எபேசிற்கு நிருபம் ஆறாம் அஞ்சாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் தண்ணீரினாலே சுத்திகரிப்பு ஒன்னு பேர் ஒன்னாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் அக்னினாலே சுத்திகரிப்பு இந்த அஞ்சு விதமான சுத்திகரிப்பு திருச்சபையில் நடக்கின்ற சுத்திகரிப்பு இந்த சுத்திகரிப்பெல்லாம் நடந்து தண்ணீர்லாம் சுத்தமானதுக்கு அப்புறம் நீ உப்பாக விளங்குகிறாய் சரி இந்த தண்ணியா இருந்த உப்பு இப்ப எப்படி கடினமா இருக்குது இது ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்ன சரியான இந்த கடினத்துக்கு என்ன பேருனாக்கா ஆவிக்குரிய ஜீவித்தில் நீ கடந்து வரும்போது அநேக போராட்டங்களை நீ சந்திக்க வேண்டி வரும் அதுக்கு நீ கலங்கி போகாதபடி நீ தைரியமானாய் அவைகளெல்லாம் எதிர்த்து நின்று சமாளித்து கத்தருடைய பிள்ளையாய் நீ தொடர்ந்து ஜீவிக்க வேண்டும் அதுக்கு ஒரு கடினமான திடமான ஒரு இருதயத்தை தான் இந்த கடினமான இந்த பொருள் காண்பிக்கிறது அதே சமயத்தில் அந்த உப்பை தண்ணில போட்டு கரைஞ்சிப்பாரு அது கரைஞ்சி போயிடும் இளகின தன்மை அந்த உப்புக்கு உண்டு ஆகவே நீ கத்தருடைய பிள்ளையா இருந்து விசுவாசியா இருந்தாலும் உன்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு மன உருக்கம் வேண்டும் வேதனை உள்ளவர்கள் வறுமையிலே வாடுகிறவர்கள் இப்படிப்பட்டவங்களை பார்த்து அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு காரியத்தில் நீ உதவி செய்யறதுக்கு முன் வர வேண்டும் இது மன உருக்கத்தை காண்பிக்கிறது இன்னொரு காரியம் என்ன மறைந்திருந்து பலனை கொடுக்கும் இந்த உப்பு இந்த உப்பு வெளிப்படையா காண்பிக்காது மறைஞ்சிருந்து பலனை கொடுக்கும் எப்படி உனக்கு தெரியுது பார்த்தா தெரியல ருசிச்சாதான் தெரியுது இதுதான் மறைந்திருந்து பலனை கொடுக்கிறது இதுதான் சரியான உப்புனுடைய ஒரு ரகசியம் தன்னுடைய பலனை அது வெளியரங்கமாக்குறதே கிடையாது சரியான உப்பினுடைய தன்மைகளை நாம் பார்த்தோம் கர்த்தர் நம்மை ஆசிரியதிப்பாராக கண்களை மூடி செபிக்கலாம் கிருபியுள்ள கர்த்தாவே நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாக இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பை நீர் எங்களுடைய கரங்களில் கொடுத்திருக்கிறேன் இந்த பொறுப்பை நாங்கள் பயபக்தியோடு நிறைவேற்றத்தக்கதாய் சொல்லப்பட்ட இந்த வசனங்கள் வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றையுமே முப்பது அறுபது நூறாக பலனளிக்க கிருவசை எங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில கிரிய செய்யட்டும் 
ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் மனம் திரும்பாதவர்கள் யாராவது இந்த நேரத்தில் இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் ஆண்டவரே நான் இத்தனை வருஷமாய் இந்த ஆலயத்துக்குள்ளே நான் இருந்தேன் என்னுடைய பரம்பரை பரம்பரையாக என்னுடைய பெற்றோர்கள் முதலாய் நான் இருந்தேன் இதுவரைக்கும் இதை குறித்து நான் யோசனை இல்லாமல் இருந்தேன் இன்றைக்கு நான் உணர்த்தப்படுகிறேன் நான் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் நான் குற்றவாளி நான் பாவம் செய்திருக்கிறேன் என்னை தயவு செய்து மன்னியும் என்று சொல்லி தன்னுடைய குறைகளெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி பாவங்களெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி யார் இன்றைக்கு ராத்திரி தன்னுடைய பாவத்துக்காக மன்னிப்பு கேட்டு ஜபிக்கிறார்களோ அவர்களை உடைய ரத்தத்தினாலே கழுவி மன்னியும் ஆண்டு வர தயவு செய்து உதவி செய்யும் வந்திருக்கிற எல்லாரையும் ஆசிர்வதியும் யாரும் வெறுமையாக போகாதபடி ஆசிர்வாதத்தோடு செல்லத்தக்கதாய் ஒவ்வொருவருக்கும் வேண்டிய கிருபைகளை நீ பரிபூர்ணமாய் தர வேண்டும் ஜபிக்கிறேன் ஏசு என்னும் நாமத்திலேயே ஜபம் கேளும் பரிசுத்த பிதாவே ஆமே சித்தம் Oh, oh, oh. 